么热闹呀？过来看。本人摆的舞台，这台摆了三天了，都打死好多人的。哎。来，客官，您包了。哎，行嘞，回见啊。哎，再来啊。哎，哎，哎，哎，哎，哎，别摸、哎。有钱吗？你就买包子啊？啊？我想去。别别别别别别动！你别耽误我做生意了。别动。来俩包子，客官。干啥？我想吃包子。哎，客官。哥，吃。哥，不跟你说了吗？不能乱跑。你不要吃，不要吃。我不吃，你吃。阁下设擂台以武交友，以大你来作为奖励，这彰显了日中之亲善啊！啊，这显示了呃大日本帝国与民同乐之善举。我就这么一个弟弟，我只担心，万一他有什么闪失。哦，哎呀，少佐您放心，这这个小小的伊水县，而且包括山东、河北也找不出这个与三郎阁下。呃，对出来，这绝对都不会有什么事情了，您放心。快点，快点！这太欺负人了啊！这么打下去，那那非得出人命不行。哥，哥哥，我哥，哥哥，别说了，不让你打架。我我我姐说了，要要以以德服人，忍忍字就是，呃，心头上插把刀。我姐，我姐，我我我我我我我我我我我我我我我我我我看你这穿着打扮，不像吃不上饭的。你看这些大米啊，烂的拿命换。这是他谁吗？大日本国第一高手。我这可是为你好啊！哼，本姑娘不愁吃不愁喝，今天就是专门来打你这个狗东西和你这个狗尾巴的。
。哎，老嫂子，大家，老嫂子，老嫂子呀，你怎么出来了？有什么事你跟我支一声，我去放不就结了？你看这地这么滑，你要是摔着，有个好歹的，我怎么向老村长交代呀？哪壶不开提哪壶喝。哎呀，你这看见俩孩子吗？没有啊，那俩孩子没跟您在一块儿啊？这不跟你一起练功呢吗？什么？今天他们俩就没来这儿练功，哪儿都没有他们。这嘎子大招小时候倒挺好带的，这现在大了以后吧，不看好了，蹭了就没影了。哎呀，行了行了，我说老嫂子，你这老姐姐当的够意思，是又当爹又当妈，全村的人那都看在眼里了。你对你自己的亲儿子都没这样啊！好吃不？好吃。哎呀，行，那我下回还给你买啊。但是，你得记住我的话，我今天在庙会跟人打架的事，你可千万不能跟任何人说。嗯。你还想吃包子不？嗯。那我今天没跟人打架吧？啊！哎，对对对对，不说不说啊。嗯，那拉弓，拉弓是一一百年。来，给人，别说啊，老子。别让你贴着走，跟我走。嘎子，走，过来不是你说让你们俩好好练功，就是不听。尤其是你嘎子成天带着大招到处乱转，你要惹出点什么事儿来，有个好歹的，你让你老姐可怎么活呀？啊？哎，你看看人这些后头，个个多用功，你再看看你们俩。跟我说，今儿又跑哪儿惹事儿去了？我们我们今儿。我我们去后后山打猎去了，打猎？我们去打猎了，没打架。嗯，到底怎么回事？
干什么的？老滕先生，这个村子叫喇叭村，村民都是学打金卖艺的。啥？你们俩打的是日本人？这小鬼子，他不讲理。哪来？说好了，点到为止。可是，他们一连串打死咱好几个中国人。是那个姐姐赢了，可是他们背后捅刀子，还打我哥。呃，打我来着，哥疼啊！哎，老嫂子，老嫂子，你可别着急啊。老张，走，跟我出去吧。呃，我姐，姐，你别骂嘎子。姐不骂嘎子。你可真让嘎子出去找你玩去！嗯，走走走，跟我走，跟我走，跟我走，走吧，走吧。两个打赖的小子，给我交出来！你长大了，我管不了你了。你想打鬼子，等狗蛋回来，你俩一块儿到部队上去。你既然在家，你惹什么事儿？太君，您看您这话是怎么说的？今天我们村的人呐，是一个都没有出去过。更别提什么小子打擂什么的了。你少跟我废话！我是亲眼看着他们跑进来的。也许是别的村的孩子呀，他经常往我们村跑。我也不知道您是找的外村的孩子，还是我们村的孩子。我告诉你啊，这两个小子那是皇军要来的。如果你们不交，那就是跟皇军作对，跟皇军作对的后果很严重。你老家伙知道吗？不知道。别嫌我啰嗦，你那会儿都不记事儿。咱们村上的杂技队到济南去演出去，路上不就碰上鬼子了吗？那烟呢？那炮啊，打的，谁都看不见谁。你说你要出点事儿，我对你的父母在天之灵，我怎么交代？姐，我知道错了。
肖队长。哎，我知道你要说什么，不过我认为，在战场上只要小鬼子拿着枪，那就不算是战俘。打死他！打死他！说，总部急电，一中队日本兵正护送一批重要军用物资，将于明天上午自东部进入沂水县城。总部命我部火速赶往要道，务必歼灭敌军，拿下物资。嘿，这可是个大活啊！我正愁打完这一仗就手痒痒的。赵队长，这里离沂水至少有两百多里，战士们刚打完一天的仗，体力能行吗？给我去掉“能妈”两个字，就一个字行。李子到，力量部队火速集合。是。你们惹祸了，惹大祸了，知道吗？我等着，等着。杀人了！老曹，杀人了！杀人了！杀人！他真死了！燕子，村长，这可怎么办呢？老曹子，你别急，别急啊！这事儿没那么容易了，日本人不会善罢甘休啊！我说大家伙儿啊，都赶紧回去收拾收拾吧啊！为了安全起见，明天一早大家伙都出村活动活动啊！走啊！别生气了啊！都怪我，我当初就不该让嘎子学什么武功。你小子也是，我本来让你长点本事，好在这乱世里保护好你姐。没想到啊，没想到你捅这么大的娄子。别生气了，你也看见了，我是被逼急了，我真没想杀人，你放心，我一人做事，一人当，等等，你还一人当呢？我们都知道你不是故意杀人，人小鬼子会这么想吗？加快速度，车辆之前务必赶到。是，跑步前进。
们保护三郎阁下不利，请稍作之罪。嗯，少佐，少少少佐，千千千万别生气啊！别生气，这么着，嘎子，大昭，你们俩赶紧收拾东西，明儿一早上跟乡亲们一块出去躲躲。金子，去逛庙会了。逛什么庙会？赶快收拾东西，快去呀！村长，你要，你要不，我我明天我去找他们，我跟他们配个不是，再让他们打我一顿。咱全村好几十口子人。你让大家伙上哪儿啊？哎呦喂，我的傻小子，都什么时候还说那种傻话呀？赶快收拾东西走！你走不走啊你？姐，别别别打杆子，我杆子别哭了。没有人是三郎的对手吗？哎呀，都是属下的错，属下该死，请少佐恕罪啊！不仅你该死，你全家都该死。王司令，这条命我先借给你用。从今天开始，我不想再看到非战争状态下。有任何大日本帝国皇军的伤亡事情发生，你应该知道怎么做。是是是是，是少佐，我现在就为三郎君报仇去啊！站住！三郎的仇，轮不到你报。你们几个，给我带路！快！还有，把脸都给我洗干净。别丢了大日本帝国皇军的脸！嗨，下去吧。江口君，马上组建一支精锐作战队，立即出发，不要让杀害三郎的中国人血债血偿。嗨。
照顾。干嘛？姐，你让我去吧。啊，姐，卡子。老太太，你好。刚才村民的下场你也看到了。只要你配合我，告诉我那两个孝子的下落，我可以放你一条生路。你拿着刀，拿着枪，拿着子弹，你到我们村子里来，你说你可以放我一条生路。如果你不拿着这些武器，我当家的也不会被你们给炸死。我邻村的父老乡亲们，不需要你给生路。你也拿着刀，拿着枪，回你的家乡，问你的父老乡亲们，要不要你给他们放一条生路？打开眼了。西两百里外，遭遇八路，赵有两部伏击，全军殉国。又是赵有良。战后，八路仓皇撤离，动向不明。上峰分析，八路极有可能是在打东路军庸无责的主意，要求我们即刻出兵，以防不测。
亲自会一会你。蛋咋卖呀、啊？哎，刚倒的新鲜鸡蛋，挑几个。小东三郎被杀，小东玉儿率大部队出城，看样子是有什么重大行动。行，那我一会儿马上给小七汇报。来不及了，我现在就得出城。通知赵小亮加强警惕，做好防备。咱们在暗，小鬼子在明。嘿，咱初出占了先机，小鬼子还有这物资的顾虑。再打，该成了咱们有顾虑了。不打，不打，那我们怎么办啊？哎呀，这小鬼子一定是冲这车物资来的。咱们得想办法让这物资成为小鬼子的顾虑。全体听命令，给我上车。哎，把机枪给我架得高高的，手榴弹给我备足，嘿嘿，咱给佐藤来个飞车闯关，是，上车。啊，这是哪
儿啊？地价。咱们在地窖里边。呃，对，在地窖里。走，出去。嗯、呃。呀，鬼子来了，等着吧。我跟你说好了，飞车大战，做好了。
，我一定在这段时间内都会备劫物资。山田副官，你马上带领二十个精兵前往临县，把细菌专家给我带过来。好，属下明白。一路上多加小心，千万不要任何闪失。你这收获不少啊！啊，你怎么来了？上级有指示？咋的？那那我除了送金包，我不能来看看你啊，们。我们有什么好看的？哎，赶紧说，到底什么事儿？那那个叫什么左面藤，佐藤院，带大部队出城，我特意跑过来通知你们。谁知道你们？消息那么快，提前下手了。等你来，那喝西北风都晚了。哎，这不是吹吧？哎，看看看看看看，那押运物资的小鬼子是一个为胜。哎，那佐藤玉二被我们压的是屁滚尿流，咱们的战士连个破皮儿的都没有。叫梁同志，哎，要戒骄戒躁。是。少佐，您当时为什么阻止我向无字车开炮？尽管会毁掉无字，但也可以将八路一举消灭。我就告诉你们吧，那批物资不仅仅是军火，还有一批非常重要的东西。天皇陛下明确指示，那批物资必须完好无损的保护好，秘密送回日本。如今。却在我们的地盘被劫。如果天皇陛下怪罪下来，所以不惜一切代价，都要把那批物资给我夺回来。嗨，周安，周安，队长，出事了。说，鬼子昨晚血洗喇子村，全村上下没有一个活口。再说一遍，什么村？喇子村。喇子村。子村，千春同志，这到底是怎么回事啊？姐。村长，乡亲们，是我嘎子害了你们，我对不起你们。你看，嘎这个仇，我一定会给你们报的，全村。就还剩下我俩了，这喇子村，我们也不待了。姐，你不是说八路打鬼子吗？我去找狗蛋儿去，打鬼子，报仇。我要当八路，小雅，快点！木头，你先别太难过。我知道你是喇子村的人，我也是瞎猜的。那谁也没到那边去，也不知道到底怎么回事。等到了那，行了行了，让我清静会儿。我说，队长，队长，呀，报告队长，说，西面四里外发现一群鬼子，二十人左右，正往这边赶来。老东，是他
通往临县的路，小鬼子耍什么花样？不管了，咱们的事儿消灭他们。李子，到，买地雷。是。队长，没带地雷。怎么搞的你？这样，听我说，把手榴弹在地上给我分三排埋起来，拉线连起来。在中间那排做个斑马锁，让小鬼子出不了这个圈，明白没有？是，去，同志带路，走。小鬼子来的正好啊，让你们给乡亲们陪葬。待着，我去给你找点吃的，啊，哎，嘎子，你不能死啊！嗯、哥，你放心，我不死。嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯拉个沙雕，一百年不许变，快点！哥，那你在这待着，千万别乱跑啊！哎。
队长，现在怎么办？都怪这两个臭小子，管不了那么多了。没看着小鬼子追他们去了吗？先把老徐救了再说。走。是。就是无纪律。老战场，队长，不追了。追，拿什么追啊？那手榴弹都喂羊了，呃，就凭枪里剩下几颗子弹干什么？李子，你给我记住了啊！以后甭管什么情况出营，都把地雷、手榴弹给我备足了。嘿，这就叫和尚怀里揣把梳子，他没头发、干挠，他也能解痒痒。这帮鬼子可真够精的，见着你们就跑，见着老百姓就顺便欺负一下。可惜呀、啊，还那么多条枪，那么多鬼子，就这么没了。走，去哪儿？把那两个捣蛋的臭小子找着啊！山田副官，八路军火力不济，我们为什么不趁机歼灭他们？疯了！别忘了我们此行的目的。我们是去临县接西军专家，不是跟土八路交火。出现一点闪失，你跟我都担当不起。嗨，快跑，快走，快走啊！
臭小子，还挺有劲儿。放开我！没错，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！狗蛋儿，哎，嘎子，你真是狗蛋儿，我是你嘎子儿叫。狗狗蛋儿，别让他们放开我，走。大张，去去去去，松开松开松开。哎哥，没事吧？狗蛋儿。又是你们俩小兔崽子！哎，你不是那个认识他们？不熟